diceva hanno i mezzi a Padova che c'erano al Palermo. Le volevo chiedere una cosa, Presidente. È possibile, lei si è informato con Perinetti sul valore e sulla bravura dell'attuale allenatore del Siena? Ma l'attuale allenatore del Siena l'ho consigliato io l'anno scorso a Perinetti che ha fatto il furbo con me perché quando gli avevo chiesto a lui eh, informazioni di questo, che lui conosce molto bene, mi ha detto sì, pre Presidente, però per Ermo è una piazza difficile, eh, lui forse ha bisogno di fare un po' di esperienza prima, e me l'ha fatto tutto. E l'ha fatta l'esperienza? Viene che l'abbia fatta? Sì, ma lui è legato alla cena da contratto ancora. No, ma noi abbiamo muti che va bene, non c'è nessun problema. Presidente, ma c'è la possibilità di tracciare un identikit dell'allenatore? No. Eh? Sono io. C'è la possibilità di tracciare un identikit per la figura del nuovo allenatore o del confermato? Ecco. Ma ho appena detto che può darsi che sia, che, che sia muti. Insomma, io sto vedendo davvero con eh, interesse queste ultime partite. No? E sono un po' l'unico mio rammarico è che speravo di avere 43 punti due domeniche fa per avere dentro Vasquez, Varela, Zavi. Cioè, voglio vedere i giocatori in squadra con una squadra offensiva e con un'impostazione diversa da quella della squadra che deve fare punti a tutti i costi no? perché questa è la, è la realtà noi stiamo vedendo il Lecce che sta facendo gli esploi in questo momento perché il Lecce quando va in campo va in campo per vincere non va in, non va in campo mica impostando la partita sulla squadra avversaria va in campo libero con la testa ecco, io mi, mi auguravo di fare più partite con la testa libera senza, eh, per vedere veramente la potenzialità della squadra io l'anno prossimo voglio fare un, un Palermo offensivo che si difenda sì ma offensivo che impone il suo, che impone il suo gioco per cui l'allenatore eh, volevo vederlo in questo. C'è un aggiornamento sul, sul futuro degli arabi a Palermo che ci può dare? Ci sono delle novità? Ma dovevano venire settimana scorsa, hanno rinviato ogni 15 giorni, per cui penso che sia settimana prossima che arriveranno. Per poi, mi dirò. Eh? No, vengono qui da me per vedere già alcuni che io gli ho mandato tutti i dati, gli ho mandato l'organico della società, gli ho mandato i dati, vediamo. vediamo. Gli arabi non hanno la mentalità nostra, hanno un'altra maniera di vedere le cose e non hanno la nostra fretta. Eh, loro hanno il petrolio, hanno la calma, per cui eh, vanno, vanno sul cammello, il cammello va piano. Alza la voce. Vengono a Palermo o li riceve su... Non lo so, non lo so, loro verranno, verranno qui ma verranno per parlare con me. No, se poi vorranno vedere, una, vedere la partita, li porterò alla partita, ma non, non abbiamo ancora organizzato, l'altra volta doveva venire prima, prima a Palermo, prima qui, poi da me perché non avevano tempo. Vediamo quanti giorni si fermano. Le ultime due. Eh, Presidente, in, negli ultimi tempi il Palermo ha cambiato molto, nel senso da Pioli, eh, Sogliano, adesso Panucci. Immagino che il discorso Pioli sia diverso, ma per esempio si è fatta una ragione del perché diciamo, non, non scatta questa scintilla, cioè lei per esempio aveva puntato tanto su Sogliano e poi è finita come è finita, ha puntato molto su Panucci ed è finita come ci sta dicendo, perché non scocca la scintilla che aiuterebbe tutti quanti a lavorare meglio? Perché secondo me sono, io ho sempre pre... ho avuto una grande predilizione che per i natori giovani, no? e, e, e c'è un fatto nel nostro calcio, un direttore sportivo giovane, già gli allenatori, no? ma i, i direttori sportivi giovani dovrebbero venire eh, con felicità a Palermo e sapendo che apportano la loro esperienza, ma hanno molto da imparare, anche da uno che da 35 anni nel calcio come me e che vuole lavorare con loro. Invece vengono qui a fare i maestri e a imporre il proprio credo. Con Zamparini il proprio credo non si impone, se se ne discute, lo si consiglia, ma alla fine chi decide sono io, ci mancherebbe che decida il mio direttore sportivo. E quello è l'atteggiamento di tanti allenatori nel calcio italiano ed è più compatibile l'allenatore perché l'allenatore è quello che poi dà la sua impronta alla squadra, l'allenatore no, la squadra non gioca come penso io, gioca come pensa l'allenatore, però, però la, la società no, 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 la società è chiaro che io parlando con l'allenatore gli dico la squadra che quando ho detto prima che a me piace una squadra che deve attaccare, deve avere la, la tecnica, deve avere determinate cose, sicuramente io fra una squadra, che deve, una squadra operaia, una squadra eh, di, di ragazzi di un certo livello, per cui eh, l'ho sempre fatta e continuo anche i giocatori che mi hanno segnalato adesso, o, o Luca, sono di livello ottimo, no? per cui... E noi li stiamo inseguendo eh, sempre con la, stessa, con la stessa politica. 
i direttori sportivi, Soliano che lui sarebbe ritornato eh, sicuramente, poi lui non, non, è, non è tornato perché è andato via Mangio dopo la sconfitta di, eh, del Catania, ma aveva già ricomposto con me Soliano, no? perché lui si, si è comportato in una maniera erronea, noi abbiamo fatto una lite a, a Udine, a Udine eh, dove naturalmente io ho il diritto di dirgli, oh, ragazzi, Secondo me state sbagliando tutto e poi, siccome ero un po' incavolato, ho detto se sbagliate tutto poi vi mando a casa. No? Uno non si deve offendere, uno deve dialogare. E io ho un sistema di, dia di, di, di dialogo e loro devono imparare, per cui eh, la mia segretaria altrimenti mi avrebbe lasciato un miliardo di volte. Maurizio, è iniziata una nuova era in questo Palermo, ce la stai raccontando, sta cambiando anche la società, si sta adeguando per poter essere ad un altro livello, diciamo che è un punto in più, più in alto. Hai sempre detto che una cosa importante era avere uno stadio di proprietà. Ecco, volevo chiederti a che punto stanno le cose e in che cosa ti potremmo aiutare. Beh, noi abbiamo presentato al Comune eh, il progetto dello stadio, purtroppo ci sono, purtroppo perché eh, per la tempistica ci sono le elezioni, aspettiamo adesso che arrivi il nuovo sindaco, la nuova, il nuovo consiglio comunale e che mi faccia correre questa, questo progetto sapendo che poi essendo stato presentato col beneplacito della regione insieme a Confindustria, per cui eh, essendo di interesse anche eh, quasi pubblico lo stadio, che i tempi eh, sia, siano brevi. In contemporanea penso partirà prima, sempre che i tempi siano brevi, il centro sportivo nostro in comune, in comune di Carini. Eh, per cui eh, tutte, tutte e due ma eh, la proiezione è quella di fare del Palermo come dopo dieci anni che sono qua una società che, che riparte insomma, io, eh, e naturalmente ci sono delle difficoltà ne avremo magari ancora per, per individuare io vi ricordo che quando sono venuto qui la prima volta no? quanti allenatori sono cambiati il primo anno prima di arrivare a Guidolin no? io spero di, di trovare un domani un altro Guidolin o un altro cioè abbiamo bisogno di determinate cose e si fanno le prove no? io sono contento che Pioli faccia bene a Bologna ma sono anche contento di averli dei dati tre insomma. Presidente mi scusi eh? Eh, era sempre lui? Eh. Presidente non, non ha esaurito bene però il concetto su Sannino, cioè sarebbe pronto per Palermo, dopo che gliel'ha fregato per i netti se io, lo io, io sto guardando tanti allenatori giovani sempre, non solo non adesso, da sempre, no? Ho sempre preso anche a Venezia, ho preso sempre i Zaccheroni, l'ho inventato io, Ventura l'ho inventato io, Spalletti l'ho inventato io, eh, Prandelli l'ho inventato io, perché ve li posso dire forse qualcun altro mi sfugge. Ecco, per cui eh, io sto guardando io prediligo i giovani con entusiasmo, naturalmente. Eh, non hanno l'esperienza di altri, però ecco, la, la, io nella, nella mia carriera da presidente quelli che mi hanno dato di più sono i giovani che non i vecchi eh, esperti come, come presidente. Però noi nel, nel Palermo Nuovo vediamo un momentino quello che succederà. Io ho preso Mutti l'anno scorso perché Mutti è un papà di famiglia che eh, naturalmente non ha eh, la verba dell'allenatore che rischia. Eh, se io gli insegnerò a rischiare un po' di più, eh, probabilmente potrebbe andare bene anche lui. Insomma, non è che Sandino abbia la bacchetta magica, no? Però, però fa correre la squadra più di quella che corriamo noi. Media Goal, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.